Corea las fiestas de Quito. Ven el jueves 5 de diciembre a la explanada del Centro Comercial El Recreo y celebremos juntos las fiestas de nuestra querida capital con juegos, premios y artistas invitados. La Vagancia, Pati Rey, Scala y Patia Balseca, Catleya, Chaucha Kings, Jaime Enrique y Mara, Tierra Canela y la presentación especial del grupo internacional Sal. Saquits. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Ven el jueves 5 de diciembre a la explanada del Centro Comercial El Recreo y diviértete con toda tu familia desde las 6 de la mañana. Muy bien, que viva Quito y parte de festejar a la capital también es con su gastronomía y aquí estamos con mi querida Lili y Gladys de The Class Modos y Eventos donde vamos a preparar un delicioso ¿Qué vamos a ver? ¿Pero un locrito o es más bien con cuero con un cuerito? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un locro quiteño. ¿Un locro quiteño? Un locro de papas y un, eh, unas papitas con cuero. Perfecto, cuéntenos mi querida Lili, ¿qué ingredientes necesitamos para preparar este locrito de cuero, este locrito quiteño? Eh, necesitamos eh, las papitas, que ya las tenemos acá, Gladys Al... las está ya. ¿Algún tipo de papita en especial? Eh, papita chola. Papita chola, muy bien, vaya anotando, papita chola, ¿qué más? Eh, tenemos aquí eh, la, eh, la cebollita. La cebollita, que le puede poner eh, al gusto. El color. El, el achote, el... tenemos. Pues Mantequilla. Bien. Mantequilla, la lechecita, esto que es crema, crema, de, leche. Ajá, crema, crema de, leche. de leche. El queso, ¿qué tipo ajá. de queso? Es un queso eh, es un tierno. tierno ajá, queso un tierno queso y el cuerito. Y cuerito. Muy bien, ahora sí, mi querida, comencemos con ese procedimiento. Comenzamos a cortar la cebollita. Si usted quiere que le ayuden algo, me avisan nomás. Perfecto, vea acá, acá está ya. El agüita calentándose para Ajá. los papitos, me imagino. Vamos a hacer ¿no? ahorita el, el refrito. El refrito. Ajá. Para el refrito ponemos achote, Ajá. la cebollita Ajá. también, que es lo que vas a dar ese sabor. Un poquito de sal, me imagino. Sí. Primero eh, ponemos la cebolla, luego la salsita. Vamos a hacer el refrito. Eso, cójale, cójale por ahí. Esa está buena, a ver, yo le ayudo por ahí, échale nomás. Échale mano, Martincito. Échale favor. mano, por aquí la cocina, esta es la cocina, la alegría del gordo, pero no más tarde lo verán al gordo. Esta aquí la cocina me dejó encargado a mí, es, échale nomás cebollita. Como decíamos, parte de festejar la capital es disfrutar de su gastronomía y, como no, pues los locritos que son muy Vamos a colocar las famosos. papitas, eh, Martín. Las papitas. Perfecto. ¿Algún truquito o algo que nos quiera recomendar, darle consejos para realizar esto? Eh, sí, que eh, para hacer el eh, locrito tenemos que picar las papas muy pequeñas para que coja consistencia. Ese ¿no? es para el refrito, ¿no es cierto? Sí. Y, y después tenemos unas más picadas un poco más grandes más que van a otra preparación, o sea, digamos, van Ajá. acá al, al agua. Sí, esas vamos a cocinar esa parte para luego colocarlas acá para que no, no se pierdan. ¿no? Esta aquí va, va a quedar la consistencia de las papas pequeñas. Muy bien. bien. Ah, mire, entonces aprendió este truquito. Parte del refrito tiene que ir con papas picaditas, muy, 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 muy chiquititas. Sí. Pero vean, no sé si está, si está, sí está. Si está un fire, si está un fire. Pero ya sabemos que la cocina. Esa cocina. Ajá. Muy bien, ya, Marticito. Eh, luego ya colocamos un poco de agua. Le echamos un poquito de agua. Eso, qué belleza, mire esto. Mire esto, dejamos que se cocine. Se cocine así un, un rato ahí. Unos, Nada, echamos unos algo, algo de sal, algo aquí. No, sí, dejamos así, un, un poquito de sal para okay. que también saque todos los aromas. Perfecto, entonces estamos colocando un poquito de sal a esta preparación. Recuerde, es un refrito. Dejaron al querubín en la cocina y no sé hacer un loco, pero bueno, voy a aprender, pero. Por ahí escuché que el gordito está... ¿Festejando ya? Festejando ahí claro. en el Chimbía. Sí, Festejando sí, sí, a la sí, carita sí. de Dios en el Chimbía. Y por supuesto en este momento nosotros nos vamos a enlazar con nuestro querido gordito. Porque está con comida. Obviamente desde el Chimbía tiene un paisaje divino. Una vista hermosa. Y seguramente música. Así que bueno, vamos a ver. ¿Les parece? Una vista ¿verdad? hermosa. Lo dijo muy bien. Una vista hermosa. Ah. Mi querido gordito. Miji. ¿Cómo le va, chiqui? Lléveme. Así es, queridos compañeros, nos encontramos desde Vista Hermosa, un lugar espectacular en el Ichimbía, mentalizado por un gran auquista, don Rodrigo Espinosa. Eh, él soñó en hacer esto y regalar a todos los quiteños la posibilidad de venir a estas terrazas maravillosas y contemplar el casco histórico y la ciudad, sin duda una de las más hermosas de Latinoamérica. Y hoy le rendimos tributo a esta ciudad también y hoy hablamos de uno de sus personajes más emblemáticos, 
cronistas. Me acompaña Gaby, buenos días mi Gaby. Rico Perdito, estar aquí, ¿no? qué maravilla. Una vista, como su nombre lo dice, maravillosa, una vista espectacular. Y qué mejor para poder arrancar los, lo que son fiestas de Quito, ¿no? Y poder hablar de este personaje, como tú lo has dicho, emblemático. Sin duda, eh, un personaje emblemático que hasta ahora sigue sonando, hasta ahora los chicos eh, preguntan por él, pero... Don Evaristo nace eh, en Ambato y se Así convierte es. en uno de los máximos exponentes del humor quiteño, eh, justamente criticando a los gobiernos de turno, generando estas estampas quiteñas con un humor que a veces en la actualidad es un poco difícil de entenderlo, pero donde se ve esa famosa sal quiteña. ¿Qué nos puedes decir tú Exactamente. de Don Exactamente. ¿Sabes qué? Es un personaje, yo estuve viendo un poco de videos como para empaparme un poquito más acerca de, de la esencia de Don Evaristo. Y es eso, es la sal quiteña, es esa vivacidad con la que él decía las cosas. Un personaje súper dicharachero, ¿no? Repleto de dichos, eh, con, con un excelente humor, pero sí muy volcado a hacer una crítica a modo de sátira a veces hacia lo que estaba sucediendo dentro de la política. Fíjate Fíjate que cuando buscaba información acerca de este personaje, me encontré con algo muy interesante y es que hacen reseñas de él en lugares como por ejemplo Panamá, como Perú, en Guatemala, se lo conoce a Don Evaristo, se habla de él, de Tres Patines, por ejemplo, y se lo coloca dentro de ese grupo de personajes cómicos que destacaron en Latinoamérica. Indudablemente, y hay que, hay que decir algo también, ¿no? En la alcaldía de don Rodrigo Paz, allá a finales de los 80 y de los 90, si no me equivoco, eh, renace don Evaristo con una caricatura eh, animada eh, que les vuelve a dar a los niños la imagen de ese quiteño bonachón, de ese quiteño chistoso, y aparte de eso, manteniendo ese humor que yo sí quisiera destacarlo por, por, por fino, por fino, por un, por un humor sano, inocente, Ajá. pero a la vez picantón. Exacto, porque eso era Don Evaristo, ¿no? Un personaje gracioso, con un humor un poco picante. Dicen que era muy enamoradizo, que era muy jocoso él. Y lo cierto es que, fíjate que fue eh, pues, uh, Paz, quien, eh, el alcalde Paz, quien lo rescató. Recibió muchas críticas esa caricatura, ¿no? Ojo. Uh -huh. Pero después fue en la alcaldía anterior con Augusto Barrera, quien nuevamente lo utilizó para darle un poquito de empuje a ciertas cosas a nivel ciudad que se querían rescatar. Pero como tú lo dices, ¿no? Una imagen de un hombre bonachón, eh, fino, sí, con un humor distinto al que se maneja muchísimo. Y parecido veces. a muchos de los quiteños, ¿no? Porque, bueno, sí. era un, un empleado público, un hombre que Endeudado. tenía... Eh, sí, que <risa> andaba con un terno, era medio lamparosón, porque claro. ese terno era así ya medio desgastado. Todo raído. Quizá era más, más elegante de lo que de, de lo que de lo que su clase social eh, le, le permitía pero era era picarón pues como como somos en general los ecuatorianos y los quiteños no claro que quizá sí. no seamos los más guapos pero tenemos nuestra buena labia aparte que tienen esa sal quiteña e indudable de la que hablábamos no él claro con ese con ese atuendo que se lo veía siempre un traje que a las claras había tenido como una mejor época, ¿no? Sin Uno duda. de sus mejores días. Y, sin embargo, fue ese atuendo el que lo caracteriza, con el que se lo sigue hoy, eh, pues, este, dibujando, caricaturizando. Pero vaya, es un personaje con el que todos nos identificamos. ¿Quién nos acuerda de cosas como, y que viva Quito, que lo decía él, como, ¿qué pasó, pues, mis chullas? Frases muy reconocidas de este personaje, que además es tan, tan quiteño, a pesar de ser de nacimiento Ambateño, ¿no? Sin duda, y además hay que, hay que seguir hablando de, la, de las cosas de Don Evaristo. ¿Cuál es la importancia y el legado que, que nos deja Don Evaristo? A mí me deja una crítica política, porque eso hay que decirlo, eso era lo principal que él hacía, ¿no? Una crítica política muy sana, picante, incisiva, sí, pero educada. Hoy en día nos encontramos en redes sí, sociales eh, un, un nido lamentable de, de grosería y de Ajá. violencia, pero él lograba hacer, digamos, una oposición elegante. Y fíjate que no solamente en ese sentido, porque él manejaba también un poquito el doble sentido al hablar. En estas estampas quiteñas yo vi un video en el cual pues está ella, él, perdón, interactuando con, con su mujer, con Jesusa y con su hija, la Marlene, y resulta que manejan un humor como muy de doble sentido, pero qué sutil, sutil qué, ¿eh? qué elegante, por decirlo también de alguna manera, sin llegar a, 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 pues, a rozar en esa vulgaridad que muchas veces se maneja, ¿no? Gaby, no solo en lo político, ¿no? sino también ahí. Diría Digamos que hasta en el humor todo tiempo pasado fue mejor, sí, Así es. puede ser y debe ser, pero no podemos dejar de citar a Don Oscar Guerra Zarzosita, Así que es. fue su compañero de fórmula también y que era el, 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 el sin duda el... el la, la dupla. contraparte Esa perfecta. Era la palabra, era la dupla perfecta e ideal. Oye, ¿y sabes qué? Eh, me, te, te, te conmueve hasta 
dentro, el leer cosas como que eran, pero tan, tan este, unidos ellos, que cuando don Evaristo, Ernesto Albán, falleció, a Sarsucito lo tuvieron que internar durante algunos días en el hospital por lo golpeado que estabas, por lo golpeado que estaba él. Este era el tipo de unión que ellos manejaban. ¿Sabías tú para terminar que el traje de don Evaristo, su lugar de la Casa de la Cultura, como una obra, o mejor dicho, como una, una reliquia, ¿no? reliquia? Sin duda, sin duda. ¿Sí? Don Evaristo Ay. marcó eh, la vida de los quiteños y la sigue marcando, es un personaje eterno. Compañeros, seguimos con ustedes, seguro tienen mucho más eh, que aportar a este conversatorio de este personaje icónico, sin duda, de la cultura quiteña, parte de la sal de los quiteños y en estas fiestas de Quito, qué mejor que hablar de don Ernesto Albán Mosquera. Seguimos con ustedes porque hay más que escuchar, hay algunas cosas que recordar. Así es, don Evaristo, más adelante nosotros estaremos hablando un poquito más de él, solamente me acuerdo del compromiso, ¿se acuerdan? ¡Compromiso! compromiso. Me acuerdo. ¡Vení acá! ¡Vení acá! Muy bien, sí, más adelante nosotros vamos a hablar un poquito más de don Evaristo, pues de este personaje que tiene una trayectoria bastante larga y hay mucho que hablar de él. Más adelante será esto. Mientras tanto, queremos recordarle, señoras y señores, hey. que este jueves... 5 de diciembre, nada más ni nada menos, ¡Viva tendremos aquí! el masivo, ¡Viva ¡Viva en la escalada del Centro Comercial El Recreo, estaremos ahí desde las 6 de la mañana, por supuesto, el noticiero, después nosotros entraremos, se pueden ganar de todo, hay premios Ajá. como loco. Premios, música, diversión, así que ya saben, tienen que tienen una cita este jueves desde las 6 de la mañana veamos. con todo el equipo de TV. Veamos, Vamos veamos. a marcar una pausa y ya volvemos. Saborea las fiestas de Quito. Ven el jueves 5 de diciembre a la explanada del Centro Comercial El Recreo y celebremos juntos las fiestas de nuestra querida capital con juegos, premios y artistas invitados. La Vagancia, Pati Rey, Scala y Patia Balseca, Catleya, Chaucha Kings, Jaime Enrique y Mara, Tierra Canela y la presentación especial del Grupo Internacional Sal. Kids. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Ven el jueves 5 de diciembre a la explanada del Centro Comercial El Recreo y diviértete con toda tu familia desde las 6 de la mañana. Dejen hablando solo a la cara y con una emoción que estaba hablando la cámara y no está ni ponchada, pero bueno... Gracias muchachos, seguimos sí, disfrutando acá, saboreando la mañana y de esta Ay, cocina deliciosa Gladys, siga, que por favor. Así es, pues estamos viendo cómo se prepara un delicioso eh, locro de cuero. Así que bueno, ¿cuál es el siguiente paso mi querida Lili? Eh, ahorita vamos a colocar ya el cuerito Perfecto. para que siga cocinando. No se olviden que el cuero ya está cocinado, ¿no es cierto? Sí, previamente pre cocinado. Pre Perfecto. Ya. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tenemos que dejar el cuero que hay en la sopa? Eh, bueno, a presión, eh, después de que comienza a sonar... Eh, 15 minutitos. Ah, perfecto. Me queda Lili, este, este juguito que tiene acá, ¿qué nomás tiene donde estamos cocinando el cuero? Es, ¿Qué el, tiene? es el juguito del cuero, o sea, de lo que se cocina el cuero, eh, estamos perfecto. colocando ahí para que nos dé mm, más sabor. Más claro. sabor, que no se pierda. Muy Aquí bien, tenemos por acá ya, ya el... tenemos, claro, que estábamos hecho al principio, que era el refritito con la papa Ajá. bien pequeñita, la cebollita, el achote. Un vamos refrito, a agregarle, ¿no? ¿qué le vamos a agregar? Ahorita le vamos a agregar leche y con crema de leche. No, cierto, no calientito. Leche con crema de leche, está mezclado. Dos días caliente porque bien. para que no se, no, se no se corte. ¿eh? Claro. Este, claro, el locro, considera que sea la variación del locro, es un plato típico quiteño que gusta a muchísimas personas, sobre todo en la costa, que en la sierra, es espectacular, creo que es de los platos de emblemas de la capital. Claro. Mi querida Lili, la diferencia de los, difer de los locros, por ejemplo, que, que hay, solo simplemente es en el ingrediente principal, en este caso el, el, la base sería la misma, simplemente le vamos a adicionar el cuero, o tiene esto un toque especial. Eh, sí, bueno, en, en el caso del cuero, aquí nos llevaría crema de leche. Ah, Ajá, nos muy lleva bien, crema de leche, bien. lleva solo leche. Perfecto, muy bien. perfecto. Ah, muy Como bien. El, el ojito de acelga también. Claro, que también o de espinaca, ¿no? De espinaca también. Aquí vamos a, a ponerle quesito también. Ah, ya, muy bien. Entonces, muy bien, vamos, vamos a ver. Muy bien. Quesito. ¿El queso tiene que ser fresco? Sí, un queso fresco. ¿Sin sal o con sal? Eh, sin sal. Sin sal, perfecto. Mm -hmm. Perfecto. Sí, sí. Beso, Hay bien. gente que al final le pone un poquito de queso mozzarella ya como para la decoración, ¿no? Como sí, para... también ya depende de gustos, pero... Pero igual este es el del queso original. Fresco, ok, queso original. ya, perfecto, muy Perfect. bien. El, 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 el más o menos una tipo de cocción para que el cuerito ya nos diga ya está listo, solo para que coja sabor eso. Eh, sí, el tipo de cocción que... que no esté ni muy cocinado ni muy duro. Como le puedes ver, Martincito, eh, le puedes tocar. 
Ah, ya, ver, ¿eh? Le toco, le toco nomás. Échale sí. mano ahí. Yeah, ya está ready, ya está sí, ya, perfecto. Perfecto. ya, perfecto. Muy bien, mientras se sigue sí, cocinando sí. estos locritos que están quedando espectacculares, que ya tienen aroma, que ya tienen cuerpo, que ya que queremos sí. disfrutarlos. Queremos saborearlos, ¿no es cierto? Sí, porque todos queremos festejar a la capital y si usted quiere festejarlo aquí en el sur de la capital, pilas, porque este jueves a las 20 horas en la Ártica se viste de fiesta al sur de Quito festejando su capital al ritmo de Tierra Canela, tenemos entradas para regalar con el hashtag hoy te regalamos, mire, mire, con el hashtag hoy te regalamos para que vayan a festejar la cap a, a la capital en el Ártica aquí en el sur de Quito, muy bien con el hashtag los veo desde, cambiamos el hashtag, los veo desde, los veo desde, cuéntenos por favor a través de las redes sociales y llévese estas entradas para festejar a Quito. Y ahora sí, yo me junto de nuevo con mi querida Natasha y continuamos con más de este tema. Así es, una vida bastante complicada de, de estar sosita que en realidad eh, desde su corta edad tuvo que, que atravesar por problemas bastante complicados, obviamente también saliendo a trabajar para poder ayudar a, a, a su familia. Se dice que su papá pues era un lustrabotas y él estaba siempre como de, de rabo, por decirlo así, de su papá, siempre metido junto a él y veía cómo bebía y veía también que su papá, teniendo las necesidades que tenía, costeaba también la bebida de, del resto de, de los borrachitos de la plaza. En todo caso, tuvo que atravesar una situación bastante fuerte, pero también llegó esa lucecita al final del túnel que le hizo muy feliz porque él pudo cumplir con su sueño de ser actor y bueno, trabajar a un gran, eh, al lado de un grande también. Bien. Claro, y duró más que, que Don Evaristo, ¿no? Se puede decir, claro. porque al momento en que hicieron el, el animado de Don Evaristo, él era parte de, de todos sí. los sketches que hacían, ¿no? Así es, y yo les tengo novedades súper importantes del día de hoy, y es que el fiestón del 5, nosotros vamos a tener entradas, preste atención, es un evento que recobra todas estas tradiciones y las congrega en un solo lugar al son musical del fenómeno de todas las generaciones. ¿Quién se va a Tom Medard y sus players, quienes de la mano de Mauricio Luciriaga traerán a este sitio el mejor de la cumbia andina, la banda urbana más conocida en Latinoamérica como La Vagancia, tras su última actuación en la Copa Sudamericana y el buen ritmo de la orquesta más querida del Ecuador, Azuquito. Para los más alternativos, pues también hay la banda fusión más importante de folclore ecuatoriano y sonidos del mundo, Swing Original Monks, y para poner a todos a bailar, el carismático DJ Exxon Valdez. Así que si usted quiere llevarse entradas para el fiestón del 5, no se olvide de enviar un hashtag, los veo desde, y va a llevarse estas entradas espectacular. Me encanta darles una mano y también nos encanta que vayan a farriar y a festejar para disfrutar las fiestas de Quito y les cuento que este jueves a las 20 horas en el Ártica se viste de fiestas al sur de Quito festejando a la capital al ritmo de Tierra Canela tenemos entradas para regalar con el hashtag los veo desde vamos a festejar en el Ártica a la capital y con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más de Saboreando la Mañana Nosotros continuamos con más de saboreando de la mañana, saboreando de la mañana, saboreando de la mañana, era saboreando la mañana, gracias por estar en nuestra compañía, señoras y señores, pero nosotros nos vamos en este momento a lanzar nuevamente con nuestro querido gordito, chicos. Así es, así es, así es, así es, gordito, así es. gordito, Y mis queridos amigos, ustedes esperaban algo rico y delicioso, como siempre en la cocina de saboreando nos acompañan Héctor y Cristian hoy día desde el restaurante Vista Hermosa con dos de las especialidades para que usted pueda disfrutar junto a la mejor vista de la ciudad. Eso nos encanta porque hoy celebramos aquí, toda esta semana es dedicada a nuestra hermosa ciudad. Mi querido Héctor, acérquese por favor. No, no movemos, don Héctor. acérquese con confianza, mi querido Héctor. Hoy hay dos preparaciones, una es la de mote con chicharrón y la otra es la de la fritada, así es que... Vamos a arrancar con la preparación que va a elaborar Cristian. Cuéntanos, Cristian, bienvenido. Buenos días. ¿Cuáles son los ingredientes de esta primera receta? Eh, para esta receta utilizamos eh, mote cocinado, pero le dimos otra textura y otra forma. Como pueden ¿Ya? ver, aquí tenemos un yapingacho de mote. ¡Ah, bonito! Que es elaborado a base de, de especies, sal, pimienta, un poco de refrito de cebolla blanca y los toques de nuestra casa, ¿no? Uh -huh. También tenemos el mote con chicharrón, perdón, el chicharrón, ¿Ya? que está ya previamente cocinado, igual con la sazón, que es especialidad de la casa. ¿Ya? Y para acompañar tenemos una salsa que está con sacha inchi, que es eh, como quien dice el... 
el maní de los incas, eh, a base de un refrito igual de cebolla blanca y cebolla china. ¿Qué un poquito de ajo. Bonito, me gusta entonces. Avanzamos con la primera preparación, mi querido Cristian. Todo suyo. Atención. Vamos primero a utilizar nuestra pequeña salsa para pintar un poco el plato. Vea eso. Para darle poco más de presentación. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Seguimos con nuestras ya pingachos Vea eso. de mote. Ojo con eso, mi querido Calicos. Utilizamos nuestro chicharrón. De la casa. De la casa. Es la, la especie. ¿Algún consejo que pueda darme sin darme el secreto máximo para que el chicharrón quede así rico, delicioso, entre crujiente pues, y carnudito? Le puedo decir que el, el secreto es la, la, el sartén de de la abuela, como quien dice, ya. ¿no? El, Muchas el de veces cobre, la paila de bronce. La lo paila de bronce es lo que, que generalmente utilizamos. Sin duda. Increíble. Y esa es parte importantísima cuando uno está trabajando este tipo de recetas ancestrales, tan tradicionales de la serranía, tan tradicionales de nuestro país. También conservar estos elementos clásicos, estas eh, técnicas eh, milenarias, todas las cosas que utilizaban nuestras abuelas. Ahora, Así es. Nosotros también le damos una... Una textura y un poco de cocina de vanguardia a nuestra cocina, a nuestra uh -huh. gastronomía. Entonces combinamos muchos productos, ya sean nacionales como internacionales. Entonces ese es nuestro plus también en Vista Hermosa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en vez de agregar el aguacate que comúnmente ponemos uh -huh. entero, entonces hacemos a veces un guacamole o hacemos un puré. Correcto. ¿Qué tanto nos gusta? Aquí tenemos, para mí, los mejores aguacates del mundo están en el Ecuador. No hay nada que hacer. Mire esa belleza, Miji. Espectacular entonces ¡Lindo! También utilizamos un poco de, de tierra Que uh -huh. es a base de tostado, chulpi Y un poquito de, de chifle Vea esa maravilla Para que tenga todas las texturas ahí Todos los sabores Para que el paladar, la lengua Reciban varias texturas y sabores Así es como va quedando este plato Terminamos este con es un, un poquito lujo. De cebolla Cebolita crujiente, crujiente. ¿no? Hermoso ya, ya bien. Un poquito de lo nuestro, como quien dice, los polvos de mama celestina, ¿no? ¡Eso! ¿Sí? Y miren esta, este toque espectacular. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tiene, por favor, un aplauso. Primero, aplauda, Renato. Primera receta. Estamos desde Lichimbí en Vista Hermosa. Primera receta, Cristian. Éxito absoluto. Éxito total. Pero ahora, receta número dos. Héctor ahora va a hacer el montaje de una de deliciosa fritada, ¿verdad? Eh, sí, muy buenos días con todos. Eh, vamos a hacer en, un, en este momento la fritada, el montaje del plato. Adelante, por favor. Sí, vamos a, a fritar de igual manera un poco el plato. Vamos a darle un poco de color. Con esta salsa de Con esta salsa de maní, sí. Hecha de salsa de casa. Tenemos nuestro ya pingacho de mote también. Con este papa. Este es de mote y papa. Este es de mote y papa. Correcto. Sí, lo vamos a montar aquí. Se combina en una sola tortilla como puede. Exacto. En una sola tortilla se va combinando el mote y la papa. Tenemos aquí nuestra fritada, uh -huh. que es una especialidad de la casa. ¿Cuánto tiempo se cocina esta fritada para que quede tierna, suavita, rica? Eh, más o menos un, una hora, uh, una hora y 20 minutos por ahí. Correcto. No le sacamos, eh, le sacamos un poco jugosa a nosotros. Intentamos que no sea muy seca la fritada, realmente. ¿Todo? Bien, esa es, es el montaje, el emplatado importantísimo lo que están utilizando aquí nuestros queridos expertos para darnos ese sabor espectacular. Voy a ver un poquito de la salsa con la cual se cocina también la fritada. Uh -huh. Aporta más brillo y jugosidad. Muy bien. Bien. Ahora vamos a ponerle un poco también de las de las tierritas, ¿no? Que, que, que decora muy lindo el plato, que le da un un tono diferente chifle maíz tostado sí chifle maíz tostado y chul vamos a ponerle este encebollado lindo vean eso no cebollita tomate espectacular va tomando colores va tomando brillos va tomando sabores realmente es una maravilla estos son los platos principales se podría decir de nuestro restaurante listo ¿no? último toque es el aguacate nada más y algo de la cebolla crujiente que ustedes ya vieron. Y nosotros más adelante, eh, más adelante volveremos a ver cómo está ya la presentación final de esta fritada. Y algunas más de las especialidades que tiene Vista Hermosa para ustedes, mis queridos compañeros. Muéranse de envidia.
muchísimas gracias, mi gordito bello, pero tengo que decirle, ay, ya le quitaron, tengo que decirle que ya no va a volver más chiquito, por tiempo usted no saldrá más, le mandamos un beso y que esté bien, esa comida deliciosa, mi marina. también algo, Cari, que también nosotros vamos a comer aquí riquísimo, porque están preparando un delicioso No nos saque pica, no nos saque pica. Por ahí estamos. A la cocina, a la cocina del sabor, de la alegría, mi querida Marina, le llegará su factura, pero bueno... Momento de servir ese locro de papa y ese locrito de cuero, por favor, nuestras chicas. Lili y Gladys están sirviendo. Por acá tenemos el locro de cuero. Y por acá el locrito de papa. Venga, venga, sé que se acerque, se mire, que Elisa. Algo que nos pueda recomendar y decir en esa preparación. Sí, que ahora. ¿Con qué, le, ¿Con qué le acompaña este? Este lo vamos a acompañar con un poco de tostado. Perfecto. Con un poquito de aquí. Ají, vea, el aguacate, que el aguacate, sí, aguacate. Que se va perfecto. Por acá mi querida Gladys está poniendo ya el aguacate, le va a poner un poquito más de quesito. Y le va a poner donde tener las hierbitas para que coja mucho sabor. ¿Alguna otra recomendación que nos quiera recomendar hacer acerca de este locrito? Echémosle un poquito más de tostado, que se vea el tostado, eh, chile, chile, que se vea. Mi querida, muchísimas gracias por esta preparación tan rica. ¿Dónde le podemos encontrar tal vez para cualquier evento? Eh, bueno, eh, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, eh, igual en eh, de Class Bodas y Eventos, eh, les organiza su fiesta, eh, su boda, eh, su bautizo, sus todo, 15 todo. años. Hasta divorcios, o sea, hay todo, todo lo hacen en The Class Bodas y Eventos. Y aquí tenemos, mire, mire, guachito, se acerca por aquí el locrito de cuero. Y por acá el locrito de papa. Usted el cuál le gusta más, la receta muy fácil es de hacer, muy rica. Hasta ahí los alimentos está saboreando ya el locro, se está saboreando. De Marinita, 5 de diciembre, no se pueden perder el super masivo, la vamos a pasar es. increíble. Sí, así es, no se olviden que vamos a estar desde las 6 de la mañana en el Centro Comercial Recreo, donde va a estar obviamente el equipo de noticias al inicio, y después va a estar todo el equipo de Saboreando la Mañana, y vamos a tener música, concurso, ¿quiere ver todo lo que vamos a tener? Póngame play, por favor. Saborea las fiestas de Quito Ven el jueves 5 de diciembre A la explanada del Centro Comercial El Recreo Y celebremos juntos Las fiestas de nuestra querida capital Con juegos, premios y artistas invitados La Vagancia, Pati Rey, Scala y Patia Balseca Catleya, Chaucha Kings, Jaime Enrique y Mara Tierra Canela Y la presentación especial del Grupo Internacional Salsa Kids. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Ven el jueves 5 de diciembre a la explanada del Centro Comercial El Recreo y diviértete con toda tu familia desde las 6 de la mañana.